Hello, bacho. Let's read the question. So the question says, a pond ecosystem, a basic unit in ecology, formed from a cohesion of plants, animals, microorganisms, and a surrounding environment, refers to a community of freshwater organisms largely dependent on each of the surviving species to maintain a life cycle. Pond shallow water bodies barely reach 12 to 15 feet in depth and allow the sun to penetrate to its bottom, allowing freshwater plants to grow. A pond ecosystem consists of algae, fungi, microorganisms, plants, and various fish, which may fall into three distinct classifications producer, consumer, and decomposer. The pond's natural cycles begin with the producers and then to the consumers before ending with the decomposers. A pond's ecosystem consists of abiotic environmental factors and biotic communities of organisms. Abiotic environmental factors of a pond ecosystem include temperature, flow, and salinity. The percentage of dissolved oxygen levels in a water body determines the kind of organisms will grow there. After all, fish need dissolved oxygen in order to survive. However, anaerobic bacteria will not thrive in an ecosystem pumped with dissolved oxygen. A water body salinity may determine the different species present. For instance, marine organisms tolerate salinity while freshwater organisms will not thrive when exposed to salt. In fact, freshwater ecosystems often have plant species present which would absorb salts that are dangerous for freshwater organisms. A pond ecosystem consists of four habitats including the shore, surface, film, open water and bottom water. The shore, depending upon its rocky, sandy and muddy composition, lures in various organisms. For instance, rocky shores may not allow plants to grow, while muddy or sandy shores attack grasses, algae, earthworms, snails, protozoa, insects and small fish and or microorganisms. The pond surface breeds excellent ground for water striders, marsh traders, free-floating organisms and organisms that can push on the surface of water. An open water habitat permits sizable fish, plankton, phytoplankton, zooplankton to grow. Phytoplankton includes a large variety of algae, while zooplankton refers to the insects, larvae, rotifiers, small crustaceans and intervertebrates or invertebrates. Fish feed on plankton or tiny organisms. The bottom water habitat varies depending on the pond's depth. Shallow ponds with sandy provides a nesting environment for earthworms, snails, insects. Deep ended ponds have muddy bottoms which allow various microorganisms such as flatworms, rat tails, maggots and dragonfly names to reproduce and survive. So, but your question solve karne se pehle hum log brief mein iska matlab samajhte hain. So, ek pond ecosystem hota hai which is the basic ut unit सबसे बेसिक फाउंडेशन यूनिट है ऑफ कोर्शन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम मतलब कोहेबिटेशन कोहेबिटेशन का मतलब एक साथ रहने का उनका और इनको रेफर किया जाता है कम्युनिटी ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम जो डिपेंडेंट होते हैं एक सर्वाइविंग स्पीशीज के लाइफ साइकिल मेंटेन करने के लिए फिर उसके बाद ये लिखा है कि ये इको सिस्टम एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और बायोटिक कम्युनिटीज के साथ ग्रो करते हैं और बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर फ्लो सैलिनिटी मतलब नमक अब जैसे डिसॉल्व ऑक्सीजन के लेवल्स डिटरमाइन करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रो करेंगे ये पॉन्ड इकोसिस्टम चार हैबिटेट्स को ज्यादातर सपोर्ट करता है शोर सरफेस फिल्म ओपन वाटर एंड बॉटम वाटर तो उसी के बारे में सब कुछ लिखा है इसमें और जो डीपेंडेड पॉन्ड्स होते हैं वो मडी बॉटम होते हैं मतलब नीचे बहुत सारी मिट्टी होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एस प्लेटफॉर्म रैटेल मैगर्स एंड ड्रैगन फ्लाई को रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव करने देते हैं नाउ द शोर ऑफ अ पॉन्ड विद ग्रासेस एंड स्नेल्स कैन बी ऑप्शन ए सैंडी ऑप्शन बी मरी ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी ईदर ए और बी तो बच्चों साफ साफ पैसेज में लिखा है कि शोर ऑफ अ पॉन्ड विद ग्रासेस एंड स्नेल्स कैन बी मडी और सैंडी तो और ऑप्शन यूज हो रहा है वील यूज ऑप्शन डी विच इज ईदर ईदर ए और दोनों में से और है तो ऑप्शन डी आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक